Depois de 15 meses de muita discussão, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do novo marco regulatório do pré-sal. Está nas mãos do presidente Lula a polêmica divisão dos royalties para todos os estados e municípios aprovada pelos deputados. Os grandes produtores, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, não aceitam a proposta. Por 204 votos a favor, 66 contra e duas abstenções, os deputados aprovaram a proposta que cria o regime de partilha para explorar o petróleo na camada pré-sal. A produção de cada campo vai ser partilhada entre o consórcio vencedor da licitação e a União. Nos leilões, ganha quem oferecer ao governo federal a maior parcela da produção estimada. A Petrobras terá controle sobre a produção do pré-sal e será a operadora única nos campos. Em caso de consórcio, terá 30% de participação. O novo modelo substitui o atual regime de concessão. Também foi criado o Fundo Social, que vai beneficiar programas na área de saúde, educação e esportes. Foi derrubada a destinação feita pelos senadores de recursos do pré-sal para a Previdência. E incluído no texto do relator Antônio Palocci, a polêmica divisão dos royalties para todos os estados e municípios, com base nos fundos de participação dos municípios e dos estados. Os deputados mantiveram ainda a emenda do senador Pedro Simon que obriga a União a compensar as perdas dos estados produtores, como Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. O Rio de Janeiro não vai perder nada e o Espírito Santo também não vai perder nada. É a União que vai fazer essa distribuição e, em vez do dinheiro ficar com ela, ela faz a distribuição entre todos os estados. O Rio quer um direito. Ele tem o um direito e não vai trocar direito por esmola. Principalmente que a União não tem o hábito de não pagar as esmolas. Né? O senador Francisco Dornelis defende uma proposta com novos critérios, mas só para licitações futuras. Você não podia nunca mudar a regra de campos já licitados. Isso, como eu disse, é imoral, ilegal, indecente, inconstitucional e uma agressão ao Estado do Rio de Janeiro. O presidente Lula recebeu o parecer do seu, argumento, do seu setor jurídico. Ele não terá outro caminho a não ser vetar. Não podemos criar ilhas de prosperidade, ilhas de progresso e desenvolvimento em algumas regiões do país e deixar as outras isoladas. Acho que a federação é um todo. Acho que a federação tem que distribuir os seus recursos né, equitativamente para todas as unidades. Eu acho que agora, vamos de outra vez, é tentar consertar e encontrar uma solução. Eu acho que nós vamos encontrar. 